ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிருஷ்ணகிரி சமையல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா அஞ்சு நிமிஷத்துல மோர் குழம்பு எப்படி செய்ய போறோன்றது தான் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இப்போ நம்ம மோர் குழம்புக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி கடலை பருப்பு ஊற வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதை நம்ம ஒரு மிக்சி ஜார்ல போட்டுடலாம் அடுத்தது சீரகம் சேர்த்துடலாம் அடுத்தது வந்து தேங்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்தது தனியாக வந்து பாருங்க கொஞ்சமாக தான் வச்சுருக்கேன் இவ்வளோ தான் சேர்க்கணும் பச்சை மிளகாய் வந்து ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அஞ்சு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க அது உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து இப்போ இஞ்சி வந்து ஒரு துண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நம்ம சேர்த்துட்டு இப்போ எல்லாம் சேர்த்து மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் மிக்சியில் இது நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சு ஒரு பவுலில் அடுத்தது வந்து ஒரு கப்பு தயிர் இதையும் மிக்சியில் அடித்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு கடைசியாக கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி வர மிளகாய் இது வந்து உளுந்தும் கடலை பருப்பும் தாளிக்கும் போது இது கடைசியாக தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் வாங்க இப்போ கடையை வச்சு இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்போது கடாயை எடுத்து வச்சு ஸ்டவ் பற்ற வச்சு வச்சுட்டேன் கடாயை இப்போ ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து இதை நம்ம கொதிக்க வைக்க போகிறோம் தாளிக்கு போகிறதுலங்க தண்ணி ஊற்றி இப்போ பாருங்கள் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தாச்சு அடுத்தது நம்ம ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துடலாம் மஞ்சத்தூள் வந்து சும்மா ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டால் போடுங்க நிறைய போடாதீங்க இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் தான் கொதிக்கணும் நிறைய நேரம் கொதிக்க வைக்காதீங்க இதில் வந்து நீங்கள் வெண்டைக்காய் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து வெள்ளரிக்காய் வந்து வெள்ளரிக்காய் சேர்த்தும் போது வந்து நான் இன்றைக்கி வெள்ளரிக்காய் சேர்த்தலை நீங்கள் அதை வேக வச்சு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வேக வச்சுட்டு அப்புறம் இந்த ஸ்டேஜில் தான் இது ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் கொதிச்சா போதுங்க இது ஆற வச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம வந்து தயிர் சேர்த்துட்டு கடைசியாக தாளிச்சிட போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ இதை தாளிக்கிறதுக்கு வச்சுருக்கோம் இது தாளிக்கிறதுக்கு வந்து பாருங்க நான் தேங்காய் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா தேங்காய்ண்ணா தான் வந்து இப்போ கடுகு சேர்த்துடலாம் அடுத்தது வந்து கருவேப்பில் கொஞ்சோண்டு வெங்காயம் சேர்த்து போட்டுக்கலாம் இந்த மிளகாய் வந்து வர மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கருகிடக்கூடாது உளுந்தும் உங்களுக்கு தேவைக்கு வேணா போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா வேண்டாம் இப்போ 
தாளிச்சாச்சு இது கருகாம எடுத்துருங்க மிளகாவ அவ்வளவு இப்ப ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்க இப்ப தாளிச்சு இதுல மாத்தியாச்சு அடுத்தது நம்ம வந்து தயிர் வந்து சேர்க்க போறோம் இதுல இது நல்லா ஆற வச்ச பிறகு தாங்க தயிர் சேர்த்தணும் நான் சூடோடு சேர்த்தனிங்கன்னா தயிரெல்லாம் வந்து உடஞ்சிடும் அதனால் நல்லா ஆறின பிறகு தான் தயிர் சேர்த்தணும் கடைசியாக இந்த கொத்தமல்லியை சேர்த்துடலாம் பாருங்க சுவையான மோர்க்குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் வாங்க டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்க வீட்டுல உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கிருஷ்ணகிரி சமையல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க பாய் தேங்க்யூ